呀，世浩，你们也回来了。嗯，小西说想早回来两天收拾一下，这不今天就回来了。你在女生寝室这干嘛？周阳眼神飘忽，支支吾吾道：“我，周阳，我来了。”说话间，一道清脆的声音传来，云溪瞬间愣住。白吧，白如雪停下脚步，看看我和云溪，又看看周阳，整个人都傻了。这时云溪才发现，他们两个人好像不太对劲。你们，白如雪、周阳互相对视了一眼，都有点尴尬。半个小时后，一家餐厅里，好啊，你们竟然偷偷谈起了恋爱。云溪气鼓鼓道：“有一种被欺骗了的感觉。”我也挺意外的，没想到周阳真的和云溪的室友好上了。你俩什么时候的事啊？放假前两个月这样啊？干嘛踩我脚啊？周阳忽然惨叫一声，十分委屈的看向了自己身边的白如雪：“问你什么，你都老实说啊！你怎么这么听话？平时怎么没见你这么听我的话？嗯，你们真行啊！”谈个恋爱也要偷偷瞒着，这有什么好瞒的？之前想给你们牵线来着，你们非不要，现在倒好，你们自己好上了。说到这个，白如雪也是有些尴尬。那个时候缘分不是没到吗？所以当时缘分没来，过了两个月又来了。我可是记得开学的时候，某人啊，说什么呀，计算机系男生都是直男，这辈子打死都不找计算机系的，是不是呀？嗯，他一边说着，一边疯狂地给白如雪使眼色。还有这事儿？哎呀，那都是以前的事了，这不是了解偏差吗？你们计算机系给我们女生印象本来就是这样啊！嘿嘿，某人脸都要被自己打肿了。云溪，看我不收拾你！春去秋来，日子一天天过去，终于到了临近大学毕业的时间。此时宿舍里也逐渐染上了离别的气氛。小童考了本校的研究生，丹丹已经拿到了一家五百强的 offer。至于白如雪，她跟周阳已经订婚了，双方家长都很满意。两人打算一毕业就结婚，婚后就进自己家里的公司打拼出一番天地。说实话，十号啊，你们打算什么时候结婚？云溪下意识就看向了我，他也想知道我是怎么打算我们两个的未来的。看云溪想什么时候吧，我随时可以。云溪呆呆的看了我好几秒，然后笑了。十号这是把我们的未来交到我的手上了吗？如果这样的话，云溪想着想着又傻笑了起来。这十号对云溪是真的宠啊！嘿，呆子。发什么呆呢？没听到你们家十号说听你的，所以你们打算什么时候订婚？云溪刚要开口，又思考了起来。本来想说马上的，但现在恰逢毕业季，大家都挺忙的，而且订婚什么的，肯定要两家人在一起做个见证。总不能我们回去订了婚，然后再回来忙毕业论文的事吧？那样太麻烦了。云溪别的不怕，就是怕麻烦。毕业就订婚。说完，看向了我。你觉得怎么样？我淡淡一笑。听你的，果然还是老公最宠我了。哎呀，行啦行啦，你们快别腻歪了。我和周阳结婚的时候，你们可一定要来哦。嗯嗯，到时候你们结婚，我还要当伴娘呢。还有十号，他能当伴郎吗？要是十号也能当伴郎，就完美了。白如雪和周阳本来一早就打算好了，让我和云溪当伴郎伴娘的，所以此刻听到云溪提起来，便立马就答应了下来。行行行，伴郎伴娘都是你们，行了吧？云溪这才开心的笑，那我们就预定了，到时候不管姐妹团、兄弟团多少个，我跟十号都得是伴娘伴郎啊！我们一定给你们包一个大大的红包。说好的，大红包，大红包，一言为定。和周阳白白告别之后，云溪便和我上了车。车上，云溪顺便给云府发了个消息：“爸爸，我跟十号打算毕业回去就订婚。”想了想，他又在后面补了一句：“你觉得怎么样？”石总公司有个会议，需要您过来一趟。好，我知道了。一个小时之后到。云溪，我要去开个会，你和我一起去吗？还是先给你送回家？反正也没什么事，就跟你一起过去吧。总裁好，云小姐好。石总，会议室那边都安排好了，您看是要现在过去吗？我点点头。几分钟。好的。你要跟我一起去开会吗？开会啊，不了，我不去了。你给我找个地方，我乖乖坐着等你就是。好。那去我办公室等。我去开会后，云溪坐在松软的沙发上。开会什么的，哪有追剧爽？于是他拿出手机，打开了某视频软件，津津有味的看了起来。嗯。喂，电话已接通，云父就迫不及待问道：“你说的真的？十号呢？十号也同意了